உதயக மேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நிகழ்ச்சி கல்வி பேசிக்கிட்டு அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு காரையடி செல்வன் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் கேப் சென்டர் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வெரி குட் நல்லா இருக்கு சார் அந்த கேப் சென்டர் அப்படின்னாலே தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை உலக அளவில் வந்து ரொம்பவே பரவாயில்ல பேசப்படுற ஒரு விஷயம் ஸோ கேப் சென்டர் எப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவைப்பட்டது அதை பற்றி நாங்கள் கேப் சென்டர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் வருடம் நைன்டீன் எயிட்டி ஆரம்பிச்சது we have completed 30 years of uh, service okay okay cat center started as the first autodesk authorized training center okay uh, 1987 la pondu personal computers vandu 1984 85 launch aachu the pc based cat software mm. was launched around 86 okay so cat center introduced autocad training in india in 1987 okay so much ahead of the market okay, okay. யாருக்கும் கேட்னா என்னென்னு தெரியாதப்போ வி ஸ்டார்டட் கேட் ட்ரைனிங் இன் திஸ் கண்ட்ரி இந்த இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவ் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிற முத முத கேட் சென்டர் ஆரம்பித்ததுனால இந்தியாவை பொறுத்தவரை கேட் அப்படின்னால கேட் சென்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி தான் ஃபீலிங் நிறைய பேர் வந்து கேட் சென்டர்னு சொல்கிறது பேர் ஆட்டோ கேட் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து இன்னும் ஆட்டோ கேடை போயிட்டு கேட் சென்டர் அப்படிம்பாங்க லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்டில் பிலீவ் அந்த ஆட்டோ கேடுங்கிற சாஃப்ட்வேரே வந்து கேட் சென்டரோட சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் என்ன தெரியுது பிலீஃப் so 1995 la started franchising mm-hmm. okay chennai based company started franchising in 1995 okay uh, 99 la we crossed 100 centers okay uh, 2009 la we crossed about 500 centers mm-hmm. and currently cat center it expanded into different verticals okay. um, so we currently operate about 1300 plus franchised businesses various businesses okay ஃபைன் ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ ச ஹிஸ்ட்ரின்னு கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் ரொம்ப பழமையான ஒரு விஷயம் அண்ட் இப்போது என்னோடய முதல் கேள்வி வந்து நிகழ்ச்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னாலே வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி அந்த இன்ஜினியரிங் பற்றி படிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற வேலை வாய்ப்பு சந்தை வந்து ரொம்ப சரியாகவே இல்லைன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ அது பற்றியான உங்கள் கருத்து என்ன அதாவது என்ஜினியரிங் வந்து நம்பர் ஆஃப் அட்மிஷன் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் பாசிங் அவுட் வந்து இந்தியாவில் மொத்தம் பதினேழு லட்சம் சீட் வந்து இன்ஜினியரிங் சீட் இருக்குது அதாவது பாலிடெக்னிக் ப்ளஸ் இன்ஜினியரிங் சேர்த்து த பீக் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து இந்த அபவுட் டுவெல் லேக் பீப்புள் பாஸ்ட் அவுட் ஓகே ஓகே இப்போ இட் இஸ் கம் டவுன் டு நைன் லேக் பீப்புள் ஓகே அதாவது த ரெப்புடேஷன் ஃபார் இன்ஜினியரிங் இட் செல்ஸ் லிட்டில் பிட் டவுன் ஓகே ஓகே ஆனால் இஃப் யூ கோ லுக் அட் யூ கோ டு எனி கம்பெனி யாராவது ஒரு எம்ப்ளாயர்கிட்ட போயிட்டு ஏதாவது வாட் இஸ் த பிகஸ்ட் சேலஞ்ச் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இதை சால்வ் பண்ணால் யூ வில் க்ரோ ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு போய் நார்மலாக யாரை கேட்டாலும் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வந்து மேன் பவர் எனக்கு இஃப் ஓன்லி ஹேவ் அ மேன் பவர் என்னால் வந்து இந்த கம்பெனியை வந்து மல்டி ஃபோல்டாக க்ரோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த எம்எஸ்எம்இ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் கம்பெனிஸில் போயிட்டு உங்களோட த பிகஸ்ட் சேலஞ்ச் அப்படின்னு கேட்டோம்னா தே சே மேன் பவர் ஓகே ஸோ ஒரு சைடு வந்து த இண்டஸ்ட்ரி த எம்ப்ளாயர் சேங் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் ரைட் கைண்ட் ஆஃப் மேன் பவர் வெரஸ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சேங் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் ரைட் ஜாப் ஓகே ஸோ த the the very clearly it states the gap between the demand and supply okay uh, it is not about over supply it is a poor quality supply okay okay so the industry wants well trained ready to deploy manpower mm. uh, students are still coming out and na company la velaiku seindha avanga enna train pannuvaanga abingra oru mananilla irukanga which is the gap okay now adha than we are addressing okay adha we are taking the candidates from mm. the colleges mm. training them sending them deploying them or employing them with our customers who are really the corporate people who are using these people, students okay so ipo engineering padi padichittu vara manavargal vande endha mari extra vishayangal la adavadhu endha mari vishayangal avanga kattukitta avangalukku vele vaippugal adhigama irukku nu solla neenga nambringa cat center la enna enna solli kudukkringa adavadhu edhu padicha vela kadaikum abingiradha vida neenga first engineering students panna vendiyadhu yaara irundhalum in what is that i want to be na end ilakai adayano abingiradha first they have to freeze okay na enna vaaga vendum abdin pakkathu vittukara nalla padichitan avan indha vela paakran edhu vittukara adu pandran anna adu pandraru thanga adu pandranga andha maari illama enak enna ven na enna vaaga vendum abingiradha first they have to select okay adha select pannittu adha or ilaka vechittu andha ilakai nokki poradhukku enna payirchi edukano adha padikanum right இப்ப நீங்க வந்து நான் வந்து ஐ வாண்ட் பி ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டா அதுல ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியர்ல வாட் யூ வாண்ட் பி வெதர் யூ வாண்ட் பி இன் மெயின்டெனன்ஸ் வெதர் யூ வாண்ட் கெட் இன் டு சம்திங் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ரோல் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிட்டு 
எவ்ரி ஸ்டெப் தட் யூ டேக் நீங்கள் எடுக்கிற ஒரு ஒரு அடியும் நீங்கள் உங்களோட இலக்கு நோக்கி உங்களை வந்து க்ளோஸராக எடுத்துகிட்டு போகணும் உங்களுக்கு இலக்குக்கு அருகாமையில் உங்களை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயமாக அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இப்போ வந்து காலேஜில் படிக்கிற நாலு வருஷமும் வந்து நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிக்கிறப்போ அந்த ஃபோர் இயர்ஸ் இஸ் கோயிண்ட் பி த ஃபவுண்டேஷன் அந்த நாலு வருடம் தான் வந்து அவங்களோட நெ அடுத்த நாற்பது வருஷத்தோட அடிப்படை ஸோ அந்த நாலு வருஷத்தில் நம்ம எவ்வளோ கற்றுக்கிறோமோ அது வந்து இட் வில் டிட்டமைன் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிறத ஸோ அந்த நாலு வருஷத்தில் வந்து நாலு வருஷம் கழித்து நம்ம என்ன பண்ணலாங்கிறத டிசைட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இன்ஜினியரிங் சேர்ந்த ஃபஸ்ட் இயரே நான் என்ன இலக்கை அடையணுங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டாக்கா அந்த நாலு வருஷமும் படிக்கலாம் அதற்கு அதில் வந்து கல்லூரியில் இருக்கிறதையும் படிக்கலாம் யூனிவர்சிட்டி கரிக்குலம் தவிர்த்து என்னோடய இலக்கை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறத சேர்ந்து படித்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து படித்து முடிச்சுட்டு வேற வெளியில் வார அன்னைக்கு அவங்களுக்கு வேலை இருக்கும் ஓகே ஸோ இன்ஜினியரிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கோர்ஸஸ் இருக்குது நீங்கள் சொல்ல மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியர் இருக்குது ஆட்டோ இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஜினியரிங் இருக்குது ஸோ எந்த இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து இப்போ ஸ்கோப் இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இங்கே இப்போ இருக்கிற மார்க்கெட்டில் அதாவது இன்றைக்கி இப்போ படிச்சுட்டு வரப்போ வெளியில் படிச்சுட்டு வராங்களே அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வந்து தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சிவில் இன்ஜினியரிங் ஓகே அந்த இதில் வந்து தெர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பட் யாரும் படிக்கிறது இல்லை ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாசிங் அவுட் வெரி லெஸ் ஏன்னா அது வந்து லிட்டில் லோ பேயிங் என்னாச்சுன்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு ஐடி ஜாப் சேர்ந்தால் எனக்கு இவ்வளோ சம்பளம் இருக்குது அதே சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு அதே நாலு வருஷம் படிச்சுட்டு இருந்தால் எனக்கு இவ்வளோ சேலரி இருக்குது மெக்கானிக்கல் படித்தா இவ்வளோ சேலரி இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு சாஃப்ட்வேர் படிச்சுட்டு எல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் எழுத போனாங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு சாஃப்ட்வேர் எழுத போனாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி போனப்போ என்னாச்சுன்னா அந்த இன்டேக் இங்கே எல்லாம் கம்மியாகி இப்போ என்னென்னா தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் குட் குவாலிட்டி சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் பட் சிவில் இன்ஜினியர் படிக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நாலு வருஷம் முடிச்சு ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேர் படிச்சுட்டு தே வெண்ட் கெட் இன் டு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி ஃப்ரம் தி கோர் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸோ இப்போ இப்போதைக்கு அந்த ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வரப்போகுது இந்தியா ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரட் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் வருது அதில் எல்லாமே தெர் இஸ் ஹியூஜ் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் இன்னைக்கு அட்மிஷன் எடுக்கிறவங்க வந்து நான் என்ன படித்தா நாலு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது யாராலையும் சொல்ல முடியாது நாலு வருடம் கழித்து என்ன நடக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இவங்க செலக்ட் பண்ணுறதுலாம் என்ன படித்தா எனக்கு வேலை கிடைக்குங்கிறத விட்டுட்டு நான் வந்து என்னை எப்படி தயார்படுத்திக்கணும் எனக்கு என்ன என்னோடய வாட் இஸ் மை பேஷன் அந்த பேஷனை அடையிறதுக்கு நான் எப்படி நான் தயார்படுத்திக்கணும் நாலு வருஷம் பண்ணாங்க அப்படின்னா தட் வி த ரைட் அப்ரோச் ஃபார் கெட்டிங் அ ரைட் ஜாப் ஓகே சார் தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு காலர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் <laughs> என்னது <laughs> 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 நீங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு வாட் இஸ் தட் என்ன அவங்க என்ன பண்ண விரும்புகிறாங்க அவங்களுக்கு எதில் வந்து அதீத ஆர்வம் இருக்குது எதில் வந்து அவங்க மனசு நாட்டம் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அந்த அந்த மாதிரி பயிற்சி எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் சேர சொல்லுங்கள் அதில் சிறப்பாக பண்ணாங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அவங்களால் வந்து அவங்களோட இன்ஜினியரிங் கெரியர்லையும் ஜெயிக்க முடியும் ஐ திங்க் சிவிலால் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பாங்க தேங்க்யூ அண்ட் சார் கேட் அப்படின்னாலே மக்களிடம் வந்து ஒரு பெரிய வரவேற்பு இருக்குது பட் ஆனால் நிறைய பேருக்கு கேட் அப்படின்னா அதோடய ஃபுல் ஃபார்மும் தெரியாது அதோட தமிழ் ஆக்கமும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ பார்த்துட்டு இருக்க நேர்களுக்காக அதோட தமிழ் ஆக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கேட் அதோட இது வந்து ஒரு நார்மல் வேர்ட் ஓகே கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அப்படிங்கிற ஆங்கில வார்த்தையோட சுருக்கம் தான் வந்து கேடு தமிழ் அப்படியே அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் வந்து கணிப்பொறி உதவி வடிவமைப்பு மற்றும் வரைகலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது முன்னாடி வந்து மேனுவலாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு ஒர்க்கை இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டரை பயன்படுத்தி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வந்து கேட் கேடுங்கிறது வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு தனி கேட் இருக்குது மெக்கானிக்கலுக்கு தனி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் கேட் சா
ஸோ நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது இப்போது வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் யூஸ் பண்ணுறப்போ மேபி ப்ரோ இன்ஜினியர் சாலிட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஆர்கேட் அப்படின்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து சர்க்கியூட் போர்ட் டிசைன் பண்ணுறதுக்கான சாஃப்ட்வேர் பெரிய லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்கியூட் போர்டெலாம் பண்ணுறவங்க வந்து விஎல்எஸ்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ கேட் வந்து எல்லா விதமான இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அது என்ன துறை அவங்க படித்தாலும் சரி என்ன டிவிஷன் படிக்கிறாங்க என்ன பிரான்ச் படிக்கிறாங்கிறது முக்கியம் இல்லை எல்லாருக்குமே ஒரு விதமான கேட் பயிற்சி அதாவது டிசைன் பயிற்சிக்கான சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஸோ வந்து நார்மலாக வந்து எல்லாருமே யாராக இன்ஜினியராக இன்ஜினியர்னு சொல்லிக்கிற எல்லாருக்குமே கேட் அவசியமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அத்தியாவசியம் அத்தியாவசியம் ஓகே அந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது வந்து அதோட அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கேடாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்புறாங்க இதோட பெட்ரோல் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி இருக்கும் பேரண்ட்ஸ் இடையே ஸோ இது ஏன் காலேஜில் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது எதனால நினைக்கிறீங்க சார் அதாவது இப்போ ஒரு யூனிவர்சிட்டி கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு இட்ஸ் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஓகே இது ஒரு தரம் கரிக்குலம் டிசைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது நெக்ஸ்ட் மூணு வருஷத்துக்கோ நாலு வருஷத்துக்கோ அந்த கரிக்குலம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஓகே இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இட் கெட்ஸ் அப்கிரேடட் Mm. every now and then okay. software is speed in the speed at which software grows it's much faster okay. yeah so ipo ivunga vandu or curriculum fix pannittu ivunga padichittu poradhu vandu yerkanave vandu kalluri la solli kudukkuradhu vandu not to the industry standard okay avanga vandu below or 5 years ku munnadi ull technology innikku students padikiranga appdinu solranga so ipo cad on the mari vandhadu appdina avanga vandu absolute adhaadu காலாவதியான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் அங்கே கல்லூரியில் படிக்க முடியும் ஓகே ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கல்லூரிகளே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேட் பயிற்சி அப்படின்னு வந்துட்டாலே இப்போ கேட் சென்டர் கூட ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணிடுவாங்க ஓகே நாங்கள் வந்து வி கோ டு தேர் சைட் வி ட்ரெயின் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் தேர் கேம்பஸ் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் பெரிய பெரிய காலேஜ்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம்னா கேட் சென்டர் இன்சைடே ஒரு கேட் சென்டர் இருக்கும் நார்மலாக நீங்கள் போய்ட்டு ஒரு காலேஜில் போய்ட்டு கேட் சென்டர் இங்கே இருக்கா அப்படின்னா கேட் சென்டர் இங்கே இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க ஓகே ஸோ எங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்டர் போவாங்க எங்களோட கரிக்குலம் எங்களோட கோர்ஸ் மெட்டீரியல் லேட்டஸ்ட் ஓகே அண்ட் த ரிலவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு எது ரிலவெண்ட் எது லேட்டஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கல்லூரியிலே போய் நாங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறோம் ஓகே அண்ட் நம்ம நிகழ்ச்சி நேர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சரிங்க உங்களோட கேள்வியை நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் கேட்கலாமா வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஹலோ வணக்கம் ஆமாங்க சார் உங்களோட டிவி வால்யூம் டிவி வால்யூமா கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க ஓகேங்க பேசுங்க மாட்டு பண்ணி கேப்பாளே ஹலோ குட் மார்னிங் உங்க ஆபீஸ் நான் வந்திருக்கிறேங்க சரிங்க பாக்கிறதுக்கா வந்திருக்கேன் இப்ப என் மாட்டு பண்ணி பிகாம் படிச்சு முடிச்சிருக்காங்க சரிங்க அதுல பிலோ பிப்டி தான் மார்க் இருக்கு இதனால பக்கத்துல ஒரு லேடிஸ் தான் ஹைகோர்ட் இருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல லேடிஸ் காலேஜ் ஒண்ணு இருக்கு வைஷ்ணவ காலேஜ் அதை எம்காம் சேர்த்துட்டேன் சரிங்க அந்த பொண்ணு எம்பிஏ அப்படியால பண்ணுங்க இருக்காங்க <laughs> 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 இங்க படிக்கிறதுனாலும் படிக்கலாம் வெளிநாட்டுல போய் படிக்கிறதுனாலும் படிக்கலாம் இப்ப அவங்களை வந்து அவங்களோட எம்காம்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண சொல்லுங்க ஓகே இப்ப வேற எதுவும் அவங்களுக்கு வேற எது ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணு தேவைப்படாது அப்படி தேவைனா ஏதாவது லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண சொல்லுங்க அது போதுமானதா இருக்கும் இல்ல அது வந்து இப்ப இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பிரிட்டிஷ் கவுன்சில்ல இருக்கு கேம்பிரிட்ஜ் கோர்சஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி எங்காவது பண்ண சொல்லுங்க அது வந்து டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே நன்றிங்க தேங்க்யூ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அந்த தொடர்ந்து நிறைய காலர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கேள்வி நம்ம கேட்டுடலாம் ஹலோ வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சார் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் வணக்கம் சார் என் பேர் ஸ்ரீகாந்த் சார் ஓகே ஸ்ரீகாந்த் உங்களோட கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் சார் கேட்டு கேட்கலாம் ஹலோ ஆ சொல்லுங்க ஸ்ரீகாந்த் சார் டிட் டிட் ஹியர் மை வாய்ஸ் யா 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 சார் ஐ எம் ஒர்க்கிங் இன் அபுதாபி சார் ஓகே Okay. 
இல்லை அதாவது நாங்கள் வந்து இப்போ கேட் என்ஜினியரிங் டிசைன் சைடில் வந்து யாராவது நான் வந்து என்ஜினியர் ஆகணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கெரியர் கைடன்ஸ் கொடுக்க முடியும் இப்போ வந்து அதற்கு முன்னாடி கல்லூரியில் சேர்றதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பண் என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் இப்போ கூகுள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறையா கெரியர் கைடன்ஸ் இன்ஸ்டியூட் இங்கே இருக்குது சென்னையிலேயே இருக்குது அதாவது அவங்க வந்துனா என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம்ங்கிறதுக்கு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்டை பேசி அவங்களோட உண்மையான பேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது அந்த சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி அவங்க எதுக்கு எந்த கோர்ஸுக்கு அவங்கள இன்க்ளைண்டாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு மாதிரி கவுன்சில் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நிறைய நேரம் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஒப்பீனியன் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன் வில் ஹெல்ப் நீங்க கூகுள் பண்ணுங்க நிறைய இன்ஸ்டியூட் இருக்கு இல்ல நீங்க வந்து பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்க கேட்ஸ் என்ற மயிலாப்பூருக்கு வாங்க நாங்க தான் இருப்பேன் நீங்க வீ கேன் ஹெல்ப் யூ வி வில் ஃபைண்ட் அவுட் சம் குட் பீப்புள் டு சப்போர்ட் யூ ஓகே சார் வந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்ட் லீடிங் ஃப்ரம் ஹியர் சிக்ஸ்த் மார்னிங் நான் வந்து உங்களுக்கு பிக் பண்றேன் ஆன் கேன் ஓ ஷூர் சார் ஷூர் வாங்க நான் एक्चुअली பிளான் டு கோ ஃபார் கரியர் கவுன்சிலிங் இன் பெங்களூர் बिकॉज ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஹி டிட் இட் பேசுறீங்க <laughs> 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 கிடைக்கும் <laughs> 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 உங்களுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்துல சேர்ந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர் இயர்ஸை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா நல்ல காலேஜில் சேர்ந்துட்டால் மட்டும் நல்லா படிச்சிட முடியாது நீங்கள் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அங்கே சேருங்க பட் நாலு வருஷத்தை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத கரெக்டாக பண்ணுங்கள் தென் டெஃபினட்டாக உங்களால் வந்து உங்கள் கெரியரில் ஜெயிக்க முடியும் தேங்க்யூம்மா ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டே இருங்க அடுத்ததோ இன்னொரு காலர் இருக்காங்க யாரும் பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் சார் யாரங்க வந்து பேசுறீங்க சார் விஸ்வநாதன் ஓகே விஸ்வநாதன் சார் உங்களோட கேள்வியை வந்து நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் எஸ் சார் சொல்லுங்க சார் சார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் சார் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சார் சார் நீங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு உங்களோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணி பேசுங்க கொஞ்சம் வாய்ஸ் உயர்த்தி பேசுங்க சார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன் சார் சரிங்க ஒருவருஷம்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
இல்லை அவருக்கு டைம் இருந்தது அப்படின்னா அவர் வந்து ஏதாவது கோர்ஸ் வந்து அவர் என்ன பண்ண விரும்புகிறாரோ அதை வச்சு கோர்ஸ் படிக்கலாம் இப்போ மேலே படிக்கணும் அப்படின்னா அது சம்மந்தப்பட்ட பயிற்சிகள் எடுக்கணும் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போகணும் இல்லை உள்நாட்டுக்கு வேலைக்கு போகணும் அதற்கு சம்மந்தமான பயிற்சிகள் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா நீங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஊரில் இருக்கிற உங்கள் அருகாமையில் இருக்க கேட் சென்டருக்கு பையனை கூப்பிட்டு போங்க நீங்கள் முடிஞ்சால் கூப்பிட்டு போங்க இல்லை அவரை போக சொல்லுங்கள் போயிட்டால் என்னெல்லாம் படிக்கலாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவர் அவர் மாதிரியே இன்னொரு இன்ஜினியர் அங்கே இருப்பார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடித்து ஓரளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார் என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு ஆலோசனை வழங்குவாங்க அந்த ஆலோசனைக்கு இந்த கட்டணம்லாம் எதுவும் இல்லை நீங்கள் வந்து போயிட்டு அவங்க கூட ரெண்டு இடத்துல பேசினீங்க அப்படின்னா யூ கெட் அன் ஐடியா ஓகே அவர் என்ன இலக்கு வச்சுருக்காரோ அந்த இலக்குக்கு போகிறதுக்கு பயிற்சி எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் அவர் எடுக்கிற ஒரு ஒரு பயிற்சியும் அவரை வந்து அந்த இலக்கை நோக்கி எடுத்துகிட்டு போகணும் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே சார் இது ரொம்ப நன்றி கால் பண்ணதுக்கு அண்ட் சார் நம்ம ஆல்ரெடி பேசின மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நிறைய நடுவில் நடுவில் வந்து நிறைய கேப் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஜென்ரேஷன் கேப்பாக இருக்கலாம் முக்கவாசி இந்த எஜுகேஷன் செலக்ட் பண்ணுறதுல வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு டயலமோல தான் இருக்காங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட்ல தான் இருக்காங்க எது சூஸ் பண்ணனா என் பையனுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை என் பொண்ணுக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு அவங்க கிட்ட ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும் இது வந்து எங்கள் அப்பா சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிற பிள்ளைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து எப்போ மாறும் அதாவது மாறணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதாவது ஒரு கன்சல்டேட்டிவ் அப்ரோச் எப்போவுமே நல்லது தான் அதாவது டூ ஹெட்ஸ் ஆர் எனிவே பெட்டர் தென் ஒன் ஹெட் ஸோ அப்பா அம்மா கிட்ட பேசி ஓரளவுக்கு தே கெட் அன் ஐடியா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் குட் எனக்கு இது பேஷன் இதுதான் நான் ஆகணும் இதுக்கு நான் ரெண்டு பேர்ட்ட கரெக்டாக இருக்கா என்னோடய தாட் கரெக்டாக அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் கேட்டு கேரியரை சூஸ் பண்ணுறது டெஃபினட்டாக நல்லது ஆனால் ஒருத்தர் வந்து எங்கே அந்த டைலமோ எங்கே கன்ஃபியூஷன் வருதோ எப்படின்னா ஒரு பதினேழு வயசு பையன்கிட்ட அப்பா அம்மா அண்ணா தம்பி எல்லாரும் சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறப்போ அவரோட பேஷன் எங்கேயோ இருக்குது அதை யாரும் புரிஞ்சுக்காம அவர் என்னவானு அந்த கூட யாரும் சரியாக தெரிஞ்சுக்காம அவங்கவுங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ என் ஃப்ரெண்டு இப்படி படிச்சுட்டு நல்லா இருக்கான் என் ஃப்ரெண்டோட சன் இப்படி படிச்சிருக்கான் அவன் இதை படித்தான் நீ ஏன் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு மாணவனும் ரொம்ப யூனிக் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவலும் ரொம்ப யூனிக் அவரோட கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அவரோட ஆசைகள் என்ன என்னவானுங்கிறது எல்லாருக்குமே தனித்தனி அவரோட திறன்மையும் திறமையும் தனித்தனி ஸோ இன்னொருத்தர் ஒரு துறையில் நல்லா பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பையனும் அதில் நல்லா பண்ணுவான் அப்படிங்கிறது தெர் இஸ் நோ கேரண்டி அட் ஆல் கேரண்டியே கிடையாது ஸோ நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அவங்க என்ன வாங்கணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கு என்ன படித்தா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரு ஜீனியஸாக வெளியில் வரதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுற சஜஸ்ட் பண்ணுற அட்வைஸ் பண்ணுற எல்லாமே அவரை அதை நோக்கி போகிறதுக்கான ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஆக்டாக இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக வந்து அந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் வராது தே வில் டூ வெல் ஓகே அண்ட் இப்போது இன்ஜினியரிங் படித்த மாணவர்களுக்கு வந்து ஓகே நம்ம இதை பற்றி பேச முடியாது அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க யாரும் பார்த்துலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க புனிதா ஓகே எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க குமுடி புண்டில இருந்து பண்றேன் சார் சரிங்கம்மா உங்களோட கேள்வி நீங்க சார் கிட்ட கேட்கலாம் ஆ ஓகே சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எங்க பையன் வந்து 3rd இயர் முடிச்சிருக்காப்ல சிவில் இன்ஜினியரிங் சரிங்க இப்போ 4th இயர் போயிட்டு இருக்கா அது வந்து CAD-ல முடிச்சிட்டா அவன் PG கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கா சரிங்க அதுக்கு இப்ப அடுத்தது என்ன படிக்கலாம் இன்னும் வேல்யூபிளா என்ன படிக்கலாம் நான் அவன் டிசைனிங்ல தான் ফুল கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணனும் அவனோட எண்ணம் சரி சரி அதுக்கு தான் என்ன படிக்கலாம் இன்னும் ஏதாவது இருக்கா அப்படினு சொல்லிட்டு கேக்கலாம் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரோகிராம் படிச்சிருந்தாங்க அப்படினா அதுல வந்து எல்லாமே கவர் ஆயிரும் போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரோகிராம் CAD சென்டர்ல PG தான் முடிச்சிருக்காப்ல சரிங்க அதான் சரி வேற இன்னும் ஏதாவது படி இல்ல அது போதும் அவர் என்ன படிச்சிருக்காருன்னு பாக்க சொல்லுங்க அது படிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது புது சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது லான்ச் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத போயிட்டு அவர் கேட் சென்டருக்கே போனார் அப்படின்னா அங்க வந்து சொல்லுவாங்க இது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து அவர் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கிறதுனால அவர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறாரா கேளுங்க ஏன்னா சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்குங்களா இருக்கு கேட் சென்டர்ல இருக்கு சினர்ஜி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு கேட் சென்டர்ல
சரியா ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஓகேங்க ரொம்ப நன்றி அண்ட் சார் இந்த இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு வந்து இந்த சைமல் டைனில் தான் இல்லை பார்ட் டைமாக படிக்கக்கூடிய கோர்சஸ் வந்து கேட் சென்டரில் என்னென்னலாம் இருக்குது சார் அதாவது கேட் சென்டரில் வந்து பேர் வி ஹவ் அ பார்ட் டைம் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இன்டென்சிவ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் கல்லூரியில் படிக்கிறவங்களுக்கு பார்ட் டைம் அண்ட் வீக்கெண்ட் பேச்சஸ் ஓகே இண்டஸ்ட்ரியில் கம்பெனியில் ஏற்கனவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து நார்மலாக வந்து மார்னிங் செவன் டு நைன் வந்துட்டு தென் தேல் கோ ஃபார் ஒர்க் மார்னிங் செவன் டு நைன் அண்ட் இன்டென்சிவ் கம்பெனி ஸ்பான்சர் பண்ணுற பேச்சஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா அவங்க வந்து அஞ்சு நாள் அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அஞ்சு நாளில் வந்து மார்னிங் தேரி ஈவினிங் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு அஞ்சு நாள் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் பேச்சஸ்லாம் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து தி ஆர் இன்வெஸ்டிங் லாட் இன் தி டெக்னாலஜி டு பிகம் மோர் எஃபிஷியன்ட் ஓகே இப்போ கவர்மெண்ட் தான் வந்து சிங்கிள் லார்ஜஸ்ட் ஸ்பெண்டிங் ஏஜென்சி எது வந்தாலும் ஸோ க கவர்மெண்டோட எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னா நிச்சயமாக வந்து காஸ்ட் சேவ் ஆகும் இந்த குட் ஒர்க் வில் கம் ஸோ இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு எவ்ரிபடி இஸ் ட்ரைனிங் தேர் கேண்டிடேட்ஸ் அதெல்லாம் ஃபுல் டைம் இப்போ சென்ட்ரல் எல்லா சென்ட்ரலையும் வந்து ஃபுல் டைம் கவர்மெண்ட் பேச்சஸ் போகுது ஸோ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நார்மலாக செவன் டு நைன் இந்த ஈவினிங் இல்லைனா வீக்கெண்ட்ஸ் சாட்டர்டே சண்டே பேச்சஸில் வந்து படிப்பாங்க பேரலாக படிச்சுட்டே இருக்கணும் இந்த நாலு வருடம் வந்து இட்ஸ் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் லேர்னிங் ஓகே அதற்கு பிறகு நம்ம வந்து வி கேன் டூ வெரி வெல் இந்த கேரியர் ஓகே அண்ட் அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் யாரை இங்கே வந்து பேசுறீங்க சார் நான் திருச்சி வந்து பேசுறேன் சார் பையன் பெட்ரோல் கம்பி இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கேன் அப்படிங்க சார் ஓகே ஃபைனல் இயர் மேக் கூட என்ன சார் படிக்க வைக்கலாம் சார் இல்லை அவரு அவருக்கு என்ன வாங்க முதல்ல பாருங்க அவர் மேலே படிக்கணும் அப்படின்னா பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் அதிலே படிக்கலாம் என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு ஜாப் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல வந்து அவர் வந்து ஒரு இந்த கன்சல்டன்சி கம்பெனிஸ்லாம் பிரிடாமினி குஜராத் டெல்லி பக்கத்தில் குர்காவும் இந்த மாதிரி ஊர்களில் வந்து நிறையா பெட்ரோ கெமிக்கல் கம்பெனிஸோட இது இருக்குது எதனா கன்சல்டன்சி கம்பெனிஸ் இருக்குது அவங்கள வந்து அந்த மாதிரி இடங்களில் போய் பண்ண சொல்லுங்கள் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன துறையில் அவங்க இது வந்து பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங்கிறது ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால அங்கே போய் வேலை பார்த்தாருன்னா மேலே என்ன படிக்கலாங்கிறத அவர் தெரியும் அதற்கு பிறகு ஏதாவது படித்தாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம படித்தோன்னா ஒரு ஊகத்தில் தான் இப்போ படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை விட எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு மூணு வருஷம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் படித்தாங்கன்னா நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் எதனா சந்தேகம் இல்லை வந்து எதனா கேள்விகள் இருந்ததுன்னா இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் அந்த உங்களுக்கான விடை கண்டிப்பாக கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அடுத்த தான் இன்னும் ஒரு காலரும் இருக்காங்க யாருன்னு பார்த்துடலாம் சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம் யார் எங்கே பேசுறீங்க நான் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் பட்டக்கோட்டில இருந்து ஜி திருநாவுக்கரசு பேசுறேன் சார் என்னோட சன் பிடெக் கெமிக்கல் ஃபைனல் இயர் முடிச்சுட்டா சார் ஓகே ஃபர்தர் என்ன கோர்ஸ் பண்ணலாம்னு டவுட்டா இருக்கு சார் அதனால என்ன கோர்ஸ் பண்ணலாம்னு கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்குமா சார் பண்ணலாம் சார் நீங்க அவர் என்ன ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகணுங்கிறாங்களா என்ன பண்ணுங்கிறாங்க சரி அதாவது இப்போ அவங்க என்ன துறையில் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ இல்லை சொந்தம் ஏதாவது பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அதை பொறுத்து அதற்கான கோர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் செலக்ட் செட் ஆஃப் நீங்கள் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு சில கல்லூரிகளில் மட்டும்தான் அது இருக்கும் இந்தியா முழுதும் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பாஸ் பண்ணுறவங்க மிக மிக குறைவு அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு நல்ல செலக்டிவ் ஃபீல்டு நிச்சயமாக வந்து நல்ல வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் அவங்க வந்து இப்போ மேலே படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நார்மலாக அந்த பிளான் டிசைன்லாம் வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிப்பாங்க அதாவது பிளான் டிசைன் சொல்லக்கூடிய ஒரு இப்போ ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் பிளான்டோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஆயில் அண்ட் கேஸ் பிளான் போடுறாங்க அப்படின்னா அந்த பிளான் டிசைன் நார்மலாக அது நிறையா பைப்ஸ் நிறையா டீட்டெயிலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பிளான் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வேலை பார்க்க போகிற நிறுவனங்கள் வந்து பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது ஒன்று ரெண்டாவது தே வாண்ட் லேர்ன் சம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது யூ கோயிண்ட் பி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது இது வந்து சும்மா படித்து வச்சுக்கிடலாம் ஓகே ஒரு வேலைக்கு போனதுக்கு பிறகு இந்த நிறுவனங்களில் வந்து ஒரு ஹை அண
அதாவது இனி இந்த வாய்ப்புகள் நேரம் ஆக ஆக ஸ்பெஷலைஸ்டாக போக போக வந்து வாய்ப்புகள் வந்து நேரம் ஆயிரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பிரான்ச் இந்த மதர் பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஜினியரிங்கில் சொல்கிறது வந்து மெக்கானிக்கல் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் ஓகே ஓகே அதற்கு பிறகு மெக்கானிக்கலில் எடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ஆரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமொபைல் இதெல்லாமே மெக்கானிக்கலோட செலக்ட் பிரிவுகள் இப்போ நீங்கள் அதில் போயிட்டு ஆட்டோமொபைலில் போயிட்டு அதில் வந்து ஐசி இன்ஜின் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா தென் அது மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறப்போ அந்த ஃபஸ்ட் இயரில் அதாவது நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு ப்ராட் பேஸ்ட் கோர்ஸ் படிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அப்புறம் என்ன வேணாலும் அவங்க மாறிக்கலாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகலாம் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த இந்த ப்ராட் பேஸ்ட் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்க கோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தா மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் அதற்கு பிறகு மற்ற கோர்ஸ்லாம் வரும் இன்னும் நேரம் ஆக ஆக மேலே போக போக வந்து ரொம்ப செலக்டிவாக இருக்கும் வாய்ப்புகளும் குறைவாக இருக்கும் வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக மிக அதிகமாக இருக்காது அதனால் வந்து இந்த இந்த பிரான்ச் செலக்ட் பண்ணுறப்போ என்னை நான் இப்படி தான் ஆகணும் நான் வந்து நானோ டெக்னாலஜி படித்தே ஆகணும் அப்படின்னு படிக்கிறவங்க படிக்கலாம் ஓகே இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து ப்ராட் பேஸ்ட் கோட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷனில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணால் தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஓகே அண்ட் இப்போ இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு வர மாணவர்கள் வந்து இந்த கேப் சென்டரில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேஷன் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ சர்டிஃபிகேஷன் மூலிமா வேலை வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குமா அதாவது இப்போ சர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஏன் அப்படின்னா நம்ம பேசுகிறது எல்லாமே ஸ்கில் ப்ரோக்ராம்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டுங்கிறது ஒரு அத்தாட்சி நீங்கள் படித்ததுக்கான அத்தாட்சி ஒன்று ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் ஒரு பயோடேட்டா எங்கேயோ அனுப்புறீங்க பயோடேட்டா அனுப்புறப்ப நீங்கள் என்னெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்கன்னு காட்டுறதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை தவிர்த்து நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறப்போ நீங்கள் ஒரு டிசைனர் அப்படின்னு நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போகிறப்போ அவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட்டை பார்த்து நீங்கள் டிசைனர்னு அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க மேபி உங்களோட போர்ட்போலியோ பார்ப்பாங்க நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பார்ப்பாங்க அதை வச்சு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதற்கு பிறகு உங்களை இதாக பண்ண சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து இந்த டிசைனை பண்ணி காட்டுங்க இந்த டிராயிங்கை வரைஞ்சி காட்டுங்க அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஒரு பொருளை பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போது நீங்கள் எவ்வளோ எளிதாக என்ன மாதிரி ஷார்ட்கட்டில் எவ்வளோ குயிக்காக அதை பண்ணி முடிக்கிறீங்க எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக அதை பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து தான் வேலை கிடைக்கும் ஸோ அதனால் வந்து சர்டிஃபிகேட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறத எங்கேயோ ஒரு கோர்ஸு போய் படிச்சிடாம நல்ல லாங் டேர்மாக இருக்க இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படித்து ஒரு டீட்டெயிலாக டீப் லேர்னிங் இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருக்கும் அகலமாக உள்ளதை விட ரொம்ப ஆழமாக நிறையா படித்தேன் அஞ்சாறு கோர்ஸ் எனக்கு தெரியும் அஞ்சு கோர்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு படிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறத விட அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் செலவு பண்ணி ஒரு கோர்ஸை வந்து டீப்பாக படிக்கிறது அட்வைசபிள் புத்திசாலித்தனமும் அது ஆமாம் ஓகே அடுத்ததாக இன்னொரு காலர் இருக்காங்க யாரும் எங்கே இருந்தாலும் பார்த்துலாம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் யாரும் எங்கே இருந்து பேசுறீங்க தமிழரசிங்க கடலூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகேங்க உங்களோட கேள்வியை நீங்கள் சார் கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க வணக்கம் சார் வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம்மா நீங்க வந்து டிவிய பாக்காம நீங்க வெறும் போன்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க கொஞ்சம் வாய்ஸ் சரி சரி சார் எங்க பையனுக்காக கேட்கணும்னு பார்க்கறேன் சார் சொல்லுங்க வந்து எங்க பையன் बी மெக்கானிக்கல் முடிச்சிருக்கான் வேற கோர்ஸ் எதுமே படிக்கல ஆஹா மேல 32 வயசு ஆகுது இந்த கடலம் மொதல்ல வேலையும் கிடைக்கல அதனால என்ன செய்யலாம்னு கேக்குறாங்க அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க கடலூர்ல அவரை வச்சுக்காதீங்க அவர் வந்து சென்னை மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய ஊர்களுக்கு அனுப்பி விடுங்க இப்போ வந்து பெரும்பாலும் நான் வந்து எனக்கு என் ஊரில் வேலை கிடைக்கணும் வீட்டிலேருந்து வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் வேலை எங்கே இருக்கோ அந்த ஊர் தோக்கி போயாகணும் சரியா நம்ம பழைய காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நம்ம கடலூர் இருக்கா முதல்ல சென்னை பெங்களூர் அந்த மாதிரி பெரிய நகரங்களுக்கு அனுப்புங்க இல்லை கோயம்புத்தூர் மாதிரி ஊர்களுக்கு அனுப்புங்க அங்கே போயிட்டு அவர் தேடட்டும் அங்கே வந்து பிளேஸ்மெண்ட் கம்பெனிஸ் இருக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைனா கேட் சென்டர் மயிலாப்பூர் கார்பரேட் ஆஃபீஸ் சென்னையில் இருக்குது அங்கே வர சொல்லுங்கள் இல்லை பாண்டிச்சேரியில் கேட் சென்டர் இருக்குது அங்கே போய் சொல்லுங்கள் கடலூர்லேயே கேட் சென்டர் இருக்குது போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஒரு ஐடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஊர்களுக்கு அனுப்புங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து பிள்ளை நம்ம கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலை அந்த ஊரை தேடி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதை விட அவருங்க வந்து அவங்க வேலை தேடி போனால் தான் நல்
இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிரான்ச் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த வேலை வாய்ப்பு வந்து நிறைய கன்சல்டன்சி கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மிடில் ஈஸ்ட் மாதிரி ஆயில் ப்ரொடியூசிங் கண்ட்ரீஸில் வந்து உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் ஓகே அது வந்து ஒரு பிரான்ச் அப்படிங்கிறத விட போஸ்ட் கிராஜுவேஷனில் இப்போ பெட்ரோலியம் தான் படிக்கணும்னா மெக்கானிக்கல் படிச்சுட்டு மேபி அதுக்கப்புறம் படிக்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் செலக்ட் பண்ணி ஏற்கனவே படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் படித்து முடிச்சுட்டு அதை நல்லா தெளிவாக படிக்க சொல்லுங்கள் டீப்பாக படிக்க சொல்லுங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு நிச்சயமாக வந்து இன்னும் குஜராத் மாநிலம் சில குர்காம் நார்த் இந்தியாவில் கொஞ்சம் சில இடங்கள் அங்கெல்லாம் வந்து நிறைய கன்சல்டன்சி கம்பெனி அந்த இன்னும் இங்கே இன்னைக்கு சென்னையில் கூட டெக்னிப் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து நிச்சயமாக அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான ஸ்கோப் இருக்குது ஓகே தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு நிறைய காலர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் வேணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஸோ நம்ம அடுத்த காலரையும் பார்த்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் யார் எங்கேருந்து பேசுறீங்க நான் கும்பகோணத்துல இருந்து பேசுறேங்க என் பேர் வந்து கனகராமன் வந்து என் பேர் சரிங்க உங்க கேள்வி என்ன கேட்கலாம் என் பையன் வந்து பிஏ ட்ரிபிள் ஏ முடிச்சிருக்காருங்க சரிங்க அவர் நீங்க வந்து இங்க இங்க சென்னையில இருக்க கேட் சென்டருக்கு போக சொல்லுங்க இல்ல லைவ் வயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சென்டர் இருக்கு லைவ் வயர் லைவ் வயர் சென்டருக்கு போக சொல்லுங்க இல்ல கேட் சென்டர்ல போய் கேட்டாலும் அவங்களும் டைரக்ட் பண்ணுவாங்க லைவ் வயருக்கு போக சொல்லுவாங்க அது வந்து எலக்ட்ரானிக் சம்பந்தமா சில பயிற்சிகள் அங்க கொடுக்குறாங்க அவர் என்ன இலக்கை அடையன்னு நினைக்கிறாரு அப்படிங்கறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந் அதுக்கு ஏத்தபடி சில பயிற்சிகள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமா அவரால் வந்து ஒரு நல்ல வேலையை தேடிக்க முடியும் ஒன்றும் முடியல அப்படின்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லா எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் எல்லாருக்கும் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் தெர் இஸ் அ நீடு இவங்க நிறையா பேர் என்ஜினியர்ஸ் வந்து நான் சேல்ஸாக நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னா சேல்ஸ் மாதிரி ஒரு நல்ல ஜாப் எங்கேயுமே கிடையாது சேல்ஸ் மாதிரி சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு ஏதுவான இது வந்து வேறு எங்கேயுமே கிடையாது ஸோ நீங்கள் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஜாப் எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடி படிச்சுட்டு வேறு ஏதாவது வேலை தேடிக்கலாம் ஓகே ரொம்ப நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அண்ட் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கடைசி கேள்வியாக கூட வருது வச்சுக்கிட்டா நீங்கள் கேட் சென்டர் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் இதுக்கான வேலை வாய்ப்புகளுக்கு நீங்கள் உதவி செய்வீங்களா மாணவர்கள் அதாவது மூணு விதமான இது இருக்குது கேட் சென்டரில் வந்து மூணு விதமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து ஃப்ரெஷ் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் இப்போ வந்து காலேஜ்லேருந்து படிக்கிறாங்க அதில் ஒரு சின்ன இது என்ன சர்க்கிள் என்ன நோ ஜாப் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நோ ஜாப் நோ ஜாப் நோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அதனால் வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கல அதனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஐ எம் ஜஸ்ட் கீப் ஆன் கோயிங் அரவுண்ட் ஓகே ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக வியா பிளேஸ்மெண்ட் வேர்ல்டு வைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிவிஷன் அது வந்து வி சப்போர்ட் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நான் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்கில் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிவிஷன் இருக்குது அது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாஃபிங் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் மூணாவது வி டூ சம்திங் ஆல் ஜேஎஸ்டி ஜாப் செக்யூர் ட்ரைனிங் அதாவது இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வி ஃபில்ட் அவுட் கேண்டிடேட் Hmm. we recruit hmm. train them deploy in different Nops. companies okay. so in the mari moonu vidamana adhu irukku idu padichu mudichavangalukku dhaan undu idu vandu useful ah irukum kalluri la padikiravangalukku undu parallel ah classes irukku kalluri padipula gavanatha seluthi indha skill line develop pannanga appadina nichayama avangaloda career vandu bright ah irukum okay ஃபைன் ஸோ இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்கு வந்து அண்ட் இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கும் அண்ட் பல பேரண்ட்ஸோட கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொன்னீங்க அதுக்கு முதலாக வந்து நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் சார் அண்ட் நேர்கள் நீங்கள் பார்த்து ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதே மாதிரி வேறொரு நிகழ்ச்சியில்